আসসালামু আলাইকুম সবাইকে গুচ্ছ প্রস্তুতি যারা নিতে সোয়ার কি তোমাদের মধ্যে এই জিনিসটা আই খুব বেশি কমন যে ভাই আমি হইতেছি গিয়ে উদ্বাসে एग्जामগুলো দিতেছি কিন্তু আমার নাম্বার আসলে হচ্ছে কি अराउंड 37 38 এই 37 বলার একটা রিজন আছে রিজন আছে কারণ এই নাম্বারটা আমার নিজের খুবই ক্লোজ একটা নাম্বার এখানে আমি একটা স্টোরি শেয়ার করব যে আমি কিভাবে এই নাম্বারটা রেজ করেছিলাম ভাই আপনি কি জিএসটি প্রেপ নিছিলেন না আলহামদুলিল্লাহ তার আগে আমি বইটা চান্স পেয়ে গেছিলাম সো এটার জন্য ফর্ম তোলা হয় নাই বাট আমি যেহেতু এই সিমিলার একটা জার্নি দিয়ে গেছি বুঝতে হবে যে আমাদের কিন্তু ওয়েট পেলি যেটা ছিল ওখানে কিন্তু 100 টা এমসিকিউ 60 মিনিটে দেখানো লাগে ঠিক আছে সো সেম গেম সেম থিং সেম ম্যানেজমেন্ট সবকিছু বরং আই গেস ওয়েটের ক্ষেত্রে একটু হলো টাফ হইতে পারে যারা একটু দিস ওর রিলেট করতে পারবা যে ওখানে ম্যাথমেটিক্যাল পোরশন অনেক বেশি থাকে ঠিক আছে বাট তারপরেও আমি ওইখানে যেটা করেছিলাম যে আমাদের যখন হুট করে মানে উই ওয়ার দা ফার্স্ট ব্যাচ যাদের ক্ষেত্রে হইতেছে যে প্রিলিমিনারি एग्जाम হইছিল এন্ড হুট করে যখন এই জিনিসটা अनाउंस করা হয় তখন উদ্ভাসে মডেল টেস্ট নাও শুরু করে তো ওই মডেল টেস্টগুলো তো 100 নম্বরের হইতো 60 মিনিটে ঠিক আছে এবং আমি প্রথম যে মানে মডেল টেস্টটা দিছিলাম প্রিলি স্ট্যান্ডার্ডে ওটা তো আমার এখনো মনে আছে যে আমি 100 তে 37 পাইছিলাম ঠিক আছে এবং আমি বিশ্বাস করি ভাই তোমাদের মধ্যে যারা ওই পাশে আছো অনেক মানুষ আছো যারা এক্স্যাক্টলি এই নাম্বারটা পাও ঠিক আছে তো এই নাম্বারটা থেকে আমি লাস্টে যে দিন বইট পিলিতে বসছিলাম আমার তখন 90 প্লাস ছিল নাম্বার তো এখানে বুঝতে হবে যে উদ্ভাসে 90 প্লাস পাওয়া তার মানে এই না যে আমি বইট एग्जामে যাও 90 প্লাস আসছে ওখানে যায় আমার 60 70 अराउंडে থাকছে ঠিক আছে কিন্তু এই নাম্বারটা যদি আমি রেজ করতে পারি তার মানে এখানে অবশ্যই কিছু একটা জার্নি ছিল যে যেটা তোমার জানা উচিত এখন এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি ভাই এখন এই মুহূর্তে আমাদের তুমি ভিডিওটা যখনই দেখো তুমি যদি ভিডিওটা 10 এপ্রিল রাত 12টার আগে দেখো দেন ইউ আর লাকি ইনাফ কারণ এখন আমাদের জিএসটির যে মেন্টরশিপ কোর্স আছে এখানে বিগেস্ট অফার চলতেছে যেখানে ডিসকাউন্ট কুপন হচ্ছে কি ইথ 35 নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে সব দাও আছে কেমনে ভর্তি হবো কেমনে কি করব সব দাও আছে কোর্সটা কি একটু ছোট বলে রাখি আই নো একটু বিরক্তি লাগতেছে যারা কোর্সে আসো বাট বিশ্বাস করো এই জিনিসটা তোমাদের দরকার দেখেই বলতেছি কারণ তোমার এটা এমনিতেও লাগবে সো ঈদের পরে যখন তুমি কোর্সটা কিনবা তোমার ডাবল দামে কিনা লাগবে এখন অলমোস্ট মানে অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি একটা ডিসকাউন্ট আছে সো অর্ধেক জামে এই জিনিসটা লাগবে এটা যদি তোমার নেওয়াই লাগে সো যখন টাইম আসে তখন কেন না কোর্সে কি আছে একে তো আমার টেলিগ্রাম পার্সোনাল নাম্বারটা তুমি একদম মানে লাইফ টাইম পাবা টোয়েন্টি ফোর সেভেন থ্রি সিক্স ফাইভ তুমি কল দিতে পারবা ওইখানে টেক্সট করতে পারবা তোমার ভয়েস ক্লিপ দিতে পারবা এনিথিং কোর্স তুমি আমার কাছ থেকে সরাসরি মেন্টোশিপে থাকবা এটা হচ্ছে ওয়ান এখন এইটার ভিতরে ভাই কী কী সলিউশন হবে তুমি এখানে বুঝতে পারবা এই ভিডিওটা এই জন্য বললাম যে পুরোটা দেখার পরে দেন ডিসিশনে যাও অনেকে দেখা যাচ্ছে ধূপ করে কিনে ফেলো বাট না আগে জিনিসটা দেখো দেখার পরে তুমি বুঝবা যে অ্যাকচুয়ালি আমার সাথে পার্সোনালি কথাবার্তা বললে তোমার প্রফিটটা কোন জায়গায় তুমি কোথায় কি চেঞ্জ আনতে পারবা দেখা যাবে প্রথমত যে একটা কাস্টমাইজ রুটিন লাগবে এটা খুব বেশি দরকার হবে দ্বিতীয়ত সবার প্রিপারেশান এক না যেমন এখানে আমি যে অনুযায়ী কথা বলবো এটা কমপ্লিটলি আমার টেক এখন এখানে আরও আরও একশোটা মৃধা আছে একশোটা নাফিস আছে সো ওর টেকটা কিন্তু ডিফারেন্ট হবে ঠিক আছে সো তোমার জন্য কাস্টমাইজ যত কিছু দরকার পড়ে এটার সাথে তোমার সাবজেক্ট ওয়াইজ প্রিপারেশনাল যত ভিডিও সব কিছু আছে এই কোর্সটা প্রমোট করার সময় যাচ্ছে আমি তোমাদেরকে একটা লাইনে বারবার তোমার মনে করাই দিই এটা যে জিনিসটা বুঝো তুমি ভার্সিটির জন্য প্রেপ নিছিলা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য নিছিলা মেডিকেলে নিছিলা কোনো জায়গায় আসার ওর ফল হয় নাই অ্যান্ড তোমার ওই প্রিপারেশনের বাইরে এই মুহূর্তে কিন্তু তোমার এক্সট্রা প্রিপারেশনের কিছু নাই ওইগুলাই সো ওই একই প্রিপারেশন দিয়ে তোমার চান্স হয় না তোমার ফ্রেন্ডের হয়েছে তার মানে কি ওর এই জায়গাটা ভালো ছিল দ্যাটস ইট ওই স্ট্র্যাটেজি বুঝছে তুমি বুঝো নাই সো ওই স্ট্র্যাটেজিটা বোঝার জন্য তোমার এখন প্রিপারেশনের কোর্স না কিনা ইউ শুড বি সামওয়ার যেখানে তোমাকে শিখায় কীভাবে পড়তে হবে কি ভুল করা যাবে না ঠিক আছে ইনাফ পড়ছো তুমি এখন তোমার এই জিনিসটা দরকার ঠিক আছে যারা সেকেন্ড টাইম দিচ্ছ তারাও নিতে পারো অ্যান্ড যারা এইবার ফেল করার পরে সেকেন্ড টাইম আবার বলবে তোমাদের অ্যাক্সেস কিন্তু তখন পর্যন্ত থাকবে সো মার্ক মাই ওয়ার্ডস অ্যান্ড গেট এন্ড অল ফার্স্ট আর কারণ এটা বিগেস্ট ডিসকাউন্ট চলতে আছে ব্যাক টু দ্য স্টোরি সরি ফর দ্য প্রমোশন ব্যাক টু দ্য স্টোরি প্রথম কথা আমি প্রথমে যখন দেখলাম যে ফার্স্ট মডেল টেস্ট আমার সাঁত্রিশ আসছে প্রথম পয়েন্ট যেটা আমি করছি আমি থামছি স্টপ ট্রাই টু রিয়েলাইজ আমি বোঝার চেষ্টা করলাম যে আচ্ছা আমি বাসায় এটা যখন কোয়েশ্চেনটা উল্টাইলাম আমি দেখলাম যে একশো টাইম সিকিউর মধ্যে মোটামুটি অ্যাটলিস্ট উদ্ভাসের যে প্যাটার্ন ছিল আমি সত্তরটা পারি মানে ইজি পারার কথা মানে এক্সাম হলেই পারতাম আমি এমনটা না যে এক্সাম হলে মাথা কাজ করে না এখন করতেছে আমি এক্সাম হলেই পারতাম তো আমি যে সত্তরটা পায়রা থাকি ওয়াই আমি সাঁত্রিশ পাইতেছি সমস্যাটা ক
তার মানে ও কিন্তু প্রায় পঁচাশি পঁচিশ নাম্বার ছেড়ে আসতেছে তার মানে তুমি এখান থেকে ও জাস্ট এখান থেকে জাস্ট পাঁচ নাম্বার কারেক্ট করতেছে বাট সমস্যাটা এখানে যে আমরা এটা মানে এটা আসলে তোমার আমার সমস্যা এটা সবার সমস্যা যে দেখো আমরা হচ্ছে গরিব কিন্তু আমরা সবসময় চিন্তা করতেছি না ওইটা করবো এটা করবো অনেক উপরে চিন্তা করি উই নেভার ট্রাস্ট দ্য প্রসেস সমস্যাটা এটাই যে দেখো ভাই আমি পাইছি সাঁত্রিশ কিন্তু আমার শখটা কত যে আমি চিন্তা করতেছি না এই জায়গাটাতে আমার দেখা দরকার নেই আমি দেখবো যে এই জায়গাটা যে জায়গাটাতে কেউ পারে না টপাররা এসে মাত্র পাঁচ পায় তিরিশের মধ্যে উপায় মাত্র পাঁচ কিন্তু আমার ফ্যান্টাসি এখানে নতুন জিনিস একটা জিনিস সবসময় মাথায় ঢুকে রাখবে তুমি টপার হও যে হও না কেন এক্সাম হলে কেউ কোনোদিন নতুন জিনিস সলভ করতে চায় না এক্সাম মানে হয়েছে তুমি পারা জিনিস কতটুকু পারো এটার একটা পরীক্ষা ঠিক আছে এটাকে পরীক্ষা বলা হয় এটা নতুন অভিজ্ঞতা বলা হয় না এটা পরীক্ষা সো মার্ক মাই ওয়ার্ড সো নতুন জিনিস সলভ করা যাবে না এটা ছিল হচ্ছে আমার প্রথম মাইন্ডসেট আমি কি নতুন জিনিস সলভ করতে মানে নিরুৎসাহিত করতেছি না আমার টার্গেটটা ছিল এরকম যেমন সাঁত্রিশ পাইছি আমি পরপর পাঁচটা এক্সাম আমি এমনভাবে দিব যে নতুন জিনিস একটা লাইন যদি মনে হয় না একটু ডিফারেন্ট আমি ওটা ধরবই না কারণ আমি জানি কোশ্চেনে ভাই সত্তরটা আছে আমি সত্তরটা এমনিই পারি যেগুলো পুরানা জিনিস তো আমি ওই জিনিসটা আমি টাচ করবো না তো এটা ছিল স্ট্র্যাটেজি ওয়ান নতুন জিনিস সলভ করা বন্ধ করা এবার থার্ডে আসো ভাই টাইম গেম এবার একটু বুঝো তো তুমি হিসাব করছো যে তুমি ষাট মিনিটে একশোটা এমসি কেউ দেখাবা যেটাতে আমরা টাইম পাই মোটামুটি পার এমসি কেউতে ছত্রিশ সেকেন্ড করে তো আমি ছত্রিশ সেকেন্ড করে দেখাইছি কোনো সমস্যা নেই বাট আমার সমস্যা হচ্ছে এটা যে ছত্রিশ সেকেন্ড করে দেখাইলে আমার তো একশোটা এমসি কেউ দেখানোর কথা ছিল কিন্তু আমি পাইছি মাত্র সাঁত্রিশ সমস্যাটা কি তাহলে তো আমি পার এমসি কেউ এক মিনিট করে নিছি লিটারালি তাই না মানে কাইন্ড অফ এরকমই গেছে এক মিনিটেরও বেশি টাইম নিচ্ছে প্রায় দেড় মিনিটের মতো করে টাইম নিচ্ছে তাহলে সমস্যাটা কোথায় ভাই ওই যে দেন এগেন মাইন্ডসেট তার মানে আমি কী করছি ভাই এই যে কয়েকটা নতুন জিনিসের দিকে তাকায় আমি বসেছিলাম এই যে পরীক্ষার হলে একটা কোশ্চেনের দিকে আমি তাকায় বসে থাকি এই যে ডিলামাটা এইটা ভালো ছাত্র থেকে শুরু করে খারাপ ছাত্র প্রত্যেকের আছে ঠিক আছে আমি এনডিসি টপ হান্ড্রেডের ছিলাম সো আমি অ্যাটলিস্ট জানি যে ক্যালিভারটা কী ঠিক আছে বাট এই টাইপের র্যাঙ্ক যখন আমার কন্টিনিউয়াসলি আসতে আমি তখন বুঝতে যাই সমস্যা আছে ভাই আমার মাইন্ডসেটের প্রবলেম আছে এবার কী চিন্তা করলাম রান মেথডে চিন্তা করা শুরু করলাম আমি নেক্সট যে পাঁচ থেকে ছয়টা মডেল টেস্ট দিচ্ছি পাঁচটা বললে ভুল হবে হয়তো আরও বেশি পাঁচ থেকে সাতটা হবে সে বিশাল একুশ সালের কাহিনি পাঁচটা থেকে যে সাতটা মডেল টেস্ট দিছি আমার টার্গেট ছিল ভাই আমি রান মেথডে সলভ করবো রান মেথড জিনিসটা কি রান মেথডটা হচ্ছে আনাস ভাইয়ের ইয়া করা টার্ম একটা তো বাট আমি এখানে ইউজ করতেছি সেটা হচ্ছে আমি নিজেই তখন ফলো করতাম তাকে আমি তখন ফলো করতাম দ্যাটস ওয়াই বলতেছি রান মেথডটা হচ্ছে এরকম যে আমি কোশ্চেন ওয়ান থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত যাব ঠিক আছে তুমি একটা জিনিস মজার জিনিস খেয়াল করবা যে তুমি কোনো দিন একশোটা কোশ্চেনের চেহারাই পরীক্ষার হলে দেখো না তুমি দেখো খুব বেশি হলে প্রথম পঞ্চাশটা এন্ড ওই পঞ্চাশটা নিয়ে তুমি বসে থাকো যে কাজটা আমিও করছিলাম অ্যান্ড পরের পঞ্চাশটা তুমি টাচও করো নাই ঠিক আছে তো রান মেথডটা হচ্ছে এরকম যে আমি এক থেকে একশো পর্যন্তই টাচ করে যাব এবং আমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র যেটা ঠাটা মুখস্থ আমি পারি উইটা দাগানো তো প্রথম রানটা আমি কি করলাম এবার নেক্সট এক্সামের কথা বলতেছি আমি যে কী করলাম এক থেকে গেছি পারসি অ্যান্সার করছি পারি না স্কিপ করছি অ্যান্সার করছি স্কিপ করছি এরকম মানে স্কিপিং মেথডে যায়া একশোটা দেখলাম মজার কথা প্রথম রানেই প্রথম রানেই আমি এখানে মোটামুটি চল্লিশটা পারে গেছি কেন জানো চল্লিশটা পার প্রথম রান বুঝো আমার হাতে এখনও প্রায় বিশ তিরিশ মিনিট আছে সো চল্লিশটা পারার কারণ কি এখনও বিশ মিনিট আছে কারণ হচ্ছে থেকে এইবার কিন্তু আমি যে নতুন জিনিসটা দেখি নেই ভাই আমার মাথাটা এভাবে সেট করা যাবে নতুন জিনিস আমি দেখবই না পাড়া যেগুলো আছে ওগুলো দেখবো সো পাড়া জিনিস যেহেতু দেখছি যার কারণে দেখা গেছে যে আমার এবার কিন্তু চল্লিশটা হয়ে গেছে অলরেডি বুঝছো তখন ষাট মিনিট খেলে আমি পাইছি সাঁত্রিশ এবার উইদিন ইন জাস্ট ফোর্টি মিনিটস আমি চল্লিশটা অ্যান্সার হয়ে গেছে কারণ বুঝো পার এমসিকে এক মিনিট করে নিচ্ছে কারণ আমার তো পার এমসিকে ছত্রিশ সেকেন্ড দরকার নেই ভাই আমি যখন একশোটা জায়গাতে যাচ্ছি না আমি পার এমসিকে পঞ্চাশ সেকেন্ড করে ধরি বিগিনার মাইন্ডসেটে খেলি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করি সো এবার যেটা গেল চল্লিশ এবার আর একটা রান দিলাম যে আচ্ছা এইবার যেগুলো একটু পারি বাট পুরোপুরি পারি না এগুলো ট্রাই করি করতে করতে দেখলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে মোটামুটি আরও আটটা পারলাম তো এবার আমি নাম্বার পাইলাম আটচল্লিশ খুব বেশি কি ভালো হয়েছে না কাটা কাটার পরে মানে ইনকারেক্ট ধরলে আমি মোটামুটি আটচল্লিশ পাইলাম বাট আমি খেয়াল করলাম যে আমি দাগাইছিলাম ষাটটা ষাটটা অ্যারাউন্ড দাগাইছিলাম এবার আমি বুঝলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে দের ইজ আনাদার ইস্যু সমস্যা আর একটা করতেছে সেটা কি ভাই সেটা হচ্ছে কি আমার অ্যাকুরেসির একটা সমস্যা আছে এইবার আমি আরেকটা জিনিস চিন্তা করলাম যে আচ্ছা অ্যাকুরেসির একটা সমস্যা মানে কি এবার আমি একটা জিনিস সলভ করতে পারছি যে ঠিক আছে ভাই পাড়া জিনিসে সলভ করব
এই জায়গায় যখন আমি নেক্সট টাইম হাত দিলাম আমার অটোমেটিক্যালি নাম্বার রাইজ করলো সিক্সটি ফাইভের উপরে তিন নম্বর এক্সামের কথা বলতেছি অ্যান্ড দেন চার নম্বর এক্সাম আমি এবার চিন্তা করলাম আচ্ছা ঠিক আছে সিক্সটি লেভারেজ ক্রস করছি আর একটা দিয়ে দেখি কি হয় এবার দিয়ে দেখলাম যে সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি অ্যারাউন্ড এরকম একটা আসতেছে ঠিক আছে এর মধ্যে এবার আমি ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে লেটস লেভেল অফ দ্য গেম সো দিস ইজ দ্য প্রসেস তোমাকে এই প্রসেসে যাইতে হবে হুট করে কালকে থেকে তুমি সত্তর আশি পাবা না ঠিক আছে এখানে অনেক পোলাপন পাই যে কল দিয়ে বলে যাবে কালকে আমার আশি লাগবে না ইটস নেভার কোনো হ্যাপেন থার্টি সেভেন থেকে এটা গ্র্যাজুয়েলে যাবা ফোর্টি ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি এইটি নাইনটি দেন আমরা হান্ড্রেডেও যেতে পারি উই ডোন্ট নেভার নো উই নেভার নো বাট যাইতে পারি এইবার আমি দেখলাম যে ভাই সেভেন্টি আসতেছে তার মানে এখন আমি মোটামুটি একটা লেভেল আপে আসি মানে বুয়েট পেলির কথা বলতেছি সো লেভেল আপে আসে সো নাও আমি এখন চিন্তা করতেছি যে আচ্ছা এবার একটা নতুন জিনিস দেখা যায় সো এবার আমার মাইন্ডসেট হচ্ছে এরকম যে লাস্টের দশ মিনিট যদি যেইটুকু টাইম পাবো যদি পাই নতুন কয়েকটা জিনিস সলভ করব ঠিক আছে সো এইবার আমি আস্তে আস্তে যখন নতুন জিনিস সলভ করতেছি তখন আস্তে আস্তে নাম্বারটা এইটটি ফাইভ একটা করতে 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 একটা এক্সাম আমার যতটুক মনে পড়ে নাইনটি প্লাস কত ছিল ঠিক মনে নেই নাইনটি ওয়ান হতে পারে বা এইটটি নাইন হতে পারে তো লাস্টের দিকের একটা এক্সাম আমি এরকম একটা নাম্বার রেজ করছিলাম অ্যান্ড তখন এই পুরো গোটা বাংলাদেশে আমার মেরিট ছিল সেন্ট্রালি টপ টেনের মধ্যে ঠিক আছে সো দ্য ওয়াজ মাই অ্যাকচুয়াল গেম এখন আমি তোমার এটা বুয়েট পেলির গেম বলতেছি এখন আমি তোমার বলি তোমার থেকে আমার মাথায় প্রেশার অনেক বেশি ছিল ভাই বিশ্বাস করো তোমার হয়তো এটা লাস্ট অপশান এর উপর একটা এগ্রি গুচ্ছ আসে তাই না কিন্তু আমি যখন এই বইটার জন্য প্রেপ নিচ্ছিলাম তখন আমার ঢাবিতে এক্সাম খারাপ হয়েছিল অ্যান্ড এর পরে আমি কোনো ফর্মই তুলছিলাম না এবং ফর্ম তোলার ডেট শেষ হয়ে গেছিল সো আমি যদি ওইটা মিস করতাম আমি চাইলেও আর দিতে পারতাম না আমি চাইলেও আর দিতে পারতাম না তোমার তো হাতে তাও মনে করো কৃষি গুচ্ছ হয়তো ফর্ম তোলা আছে আমার হাতে ওইটাও ছিল না সো লাস্ট অপশান ওয়াজ যে ভাই প্রাইভেটে যাও সো এই মুমেন্টে যাই এই মাইন্ডসেট এই মাথা নিয়ে যদি আমি থার্টি সেভেন থেকে নাইনটিতে যাইতে পারি দেন বুয়েট পিলিতে টিকতে পারি দেন রিটেনে যাই সিভিলে পড়তে পারি সাইগেস আমি বিশ্বাস করি ভাই যদি আমি পারি ভাই তুমিও পারবা তোমার জাস্ট দরকার একটু এই জায়গায় এই জায়গায় একটু পুশ দরকার একটু স্ট্র্যাটেজি দরকার ঠিক আছে তো দ্যাটস অল অবার দ্য হোল ভিডিও জিএসটিতে যারা কামব্যাক করতে চাও একটা জিনিস মাথায় রেখো যে ছেলেটা এমন অনেক গল্প হয়তো আসে যে উদ্বাসে কিছুই করতে পারে নাই তিরিশ চল্লিশ পাইছে ধূপ করে যায় জিএসটিতে টপ করছে আসে কিন্তু এই রেটটা হইতেছে ওয়ান পার্সেন্ট বাট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট চান্স এইটাই যে যে ছেলেটা এক্সামে ভালো করতেছে ওই ছেলেটা জেসি দিয়েও ভালো করবে এটা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট একটু ঝামেলা হইতে পারে ঠিক আছে সো মেক শিওর করে তুমি যেন এই বড় দলটাতে থাকো তাহলে কিন্তু তোমার চান্স পাওয়ার প্রবাবিলিটিটা বাড়বে ঠিক আছে আর এই বড় দলে থাকার কারণে তোমার যদি মাথাটাকে ফাস্ট রাখতে চাও অ্যান্ড তোমার কাছে মনে হয় না ভাই এই যে স্ট্র্যাটেজিক্যাল গেমটা আমি খেলবো আমি তোমার গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তুমি যদি অ্যাক্টিভ মোডে ভিডিওটা আরেকটা বার দেখো তুমি বুঝবা যে এখানে যে বলছি এই ভিডিওটা যেভাবে আমি তোমাকে বলছি যে হোয়াট ওয়াজ মাই অ্যাকচুয়াল প্ল্যান এইভাবে তুমি চিন্তা করো না আই ক্যান অ্যাশোর ইউ আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ সো দ্যাটস হোয়াই যে জিনিসটা নামানো দ্যাটস হোয়াই জিনিসটা যে ভাই তুমি আমি যেহেতু চিন্তা করো না টেক সামবাডি হু থিংস দ্যাট ওয়ে হু ক্যান মেক ইউ দ্যাট ওয়ে তোমাকে ওইভাবে নিতে পারে ঠিক আছে কারণ দিন শেষে তোমার কোন ভাইয়ার কোর্স করছো এটা ম্যাটার করবে না দিন শেষে ম্যাটার করবে যে ভাই আমার সিটটা হয়েছে কি না সো আমি তোমাকে এনসার করতেছি তুমি যদি তোমার সর্বোচ্চটা দিতে পারো আমার গাইডলাইনে যদি চলতে পারো মোহনাল্লাহ যদি চায় ইনশাল্লাহ ভাই তোমার জিএসটির একদম টপ একটা ভার্সিটিতে সিট হবে ঠিক আছে একটু কাইন্ডলি ডিসক্রিপশান বক্সটা চেক করবা এই যে এখানে আবারও আলাদা করে বলতেছে কারণ দেখা যাবে যে ঈদের পরে অনেক এসা বলবা যে ভাই তখন খেয়াল করে নেই এখন ডিসকাউন্টটা দেন বাট এটা হবে না ডিসকাউন্টটা এটাই লাস্ট টাইম থাকবে ঈদের পরে এত বড় ডিসকাউন্ট তুমি পাবে না ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশন বক্স চেক আউট করো অ্যান্ড গেটেন ফাস্টার ঠিক আছে সরাসরি টেলিগ্রামে কথা হবে ইনশাল্লাহ সালাম আলাইকুম সবাইকে বেস্ট অফ লাক টু এভরিবাডি আর যারা এনরোল করবে না ভাই আম দেয়ার ভিডিও আসবে কিন্তু এখানে যে প্ল্যানটা দিলাম এটা ছিল একটা কমন প্ল্যান আমারটা শেয়ার করছি হাও বাট তুমি তোমার স্টোরিটা শেয়ার করতে চাও তোমার স্টোরিটা তুমি আমার কাছ থেকে নিতে চাও হাও বাট দ্যাট সো ওইটার জন্য গেট এন্ড ফার্স্টার আর যারা করবে না কমন স্টোরি আসতে থাকবে এটা নিয়েও তুমি কাজ চালাতে পারবো কাজ আমি পারছি তুমি পারবো না কেন দেখা হচ্ছে বিজয় আসসালামু আলাইকুম সবাইকে চাটা